ഹായ് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇന്നൊരു വീഡിയോ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മലയാളം പറയാത്തത് ഒന്നുകൊണ്ടൊന്നല്ല നോൺ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം വീഡിയോസ് കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മലയാളത്തിനോട് ദേഷ്യമോ മലയാളം സംസാരിക്കാതെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മലയാളം തന്നെ സംസാരിക്കാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണത് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തമിഴിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് തന്നെ കുറേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യൂവേഴ്സും ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അതായത് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിലൊന്ന് സംസാരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് അതായത് ലബിനെ പനീർ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലബിന് ഞാൻ കുറേ തവണ എൻ്റെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തായി ലബിനെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടിയത് എന്ത് സാധനം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്നുമല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി അതിന് കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് പനീർ അതും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് കൂടെ തന്നെ പനീർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ലബിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബൗളിന് മേലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോറ് ഊറ്റി വെക്കുന്ന പാത്രമാണ് അതിലേക്ക് മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടി കുറഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ തൈര് ഒഴിച്ച് വെക്കണം ഈ അടിയിലുള്ള ബൗളിലാണ് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വരിക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം അതായത് ഒരു ദിവസം എന്നാലേ അത്രയും കട്ടിയായി കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ലബിനെ ഇനി ലബിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പാർഫ് റെഡി ആക്കാം ഇത് ചിയ സീഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബേസിൽ സീഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു സ്പൂൺ മതി ഒരു ഗ്ലാസ് സെർവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം കുതിർത്താൻ വെക്കണം ഇത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുക്കുകയാണ് അടിയിൽ അത്രയും വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയും നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലബിനെ ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ലബിനെ ഒഴിക്കുക ഇതാണ് ചിയ സീഡ്സ് ഇത് നല്ല ജെല്ലിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ഇതും ഒഴിക്കുക ഇതൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയലാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റഡ് ഓട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രനോല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാം വീണ്ടും കുറച്ച് ലബിനെ ഒഴിക്കുക ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പഴമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ചിയ സീഡ്സും പിന്നെ ഓട്സോ ഗ്രനോലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം മധുരത്തിന് കുറച്ച് ഹണി അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പാർഫേ റെഡിയായി അടുത്തത് പനീറാണ് 
ഇതിന് പാലാണ് ആവശ്യം നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പാൽ പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാരങ്ങ നീരാണ് സുർക്ക വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നാരങ്ങ നീരാണ് കുറച്ചും കൂടിയും പനീറിനൊരു വേറെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര നാരങ്ങൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇനിയൊരു വലിയ ബൗളിന് മേലെ ഒരു ചീസ് ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്ലിൻ ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി വെച്ചാലും മതി നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ക്ലോത്ത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൽ ചെറിയ തീയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഇളക്കാതെ വെക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പാലിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഊറ്റുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഐസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മുക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സിങ്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയി കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പനീർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പനീറുകൊണ്ട് ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കുക ഒരു ബൗൾക്ക് എല്ലാ പനീർ ക്യൂബ്സും ഇട്ടിട്ട് അതിൽക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പനീർ ക്യൂബ്സിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാളയും രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മീഡിയം സൈസിൽ അരിയണം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് പനീർ ക്യൂബ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽക്ക് എണ്ണയും നെയ്യും ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളി തക്കാളി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായി സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതൊരു ട്രേൽക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേൽക്ക് മാറ്റി വെക്കണം
ഞാനത് തണുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ നാൻ ചപ്പാത്തി റൊട്ടി പൊറോട്ട അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായി പേസ്റ്റായി അരച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച പനീർ ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 